السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد غنية كري الله في نديا رخلي الله رب العالمين يفضي أو نودي أرولال أو نودي ناتتال الله نيند ناتكلك كبيره இந்த நாட்டிலே இந்த அல்லாஹ்வுடைய இல்லத்திலே என்னையும் உங்களையும் அவனுடைய அருளால் அல்லாஹ் ஒன்று சேர்த்தானோ அதுபோன்று அல்லாஹ் ரப்புல் அலமீன் எம்மை ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸில் ஒன்று சேர்ப்பானாக அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹ்வுடைய தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் உலக முஸ்லிம்களையும் ஒன்று சேர்ப்பானாக فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سرمت سرمت تود إن بمن رأور نلاي وند سرمت تود نче ماه إن بمن رأور نلاي وند الله رب العالمين الله هو يتودر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أورك لك الله விசேஷமாக இறக்கிய மக்காவுடைய ஆரம்ப கால சூறாக்களில் ஒரு சூறாவுடைய வசனங்கள் இவை எல்லாம் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இன்றைய இந்த தலைப்பு இன்றைய காலத்திற்கு மிக ஏற்றமானது ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே எவ்வளவோ வசதிகளோடு எவ்வளவோ வாய்ப்புகளோடு எவ்வளவோ டெக்னாலஜிகளோடு இந்த உலகத்திலே நாம் விரும்பியபடி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் எம்முடைய வாழ்க்கையுடைய முறையில் முன்னேற்றம் இருந்தாலும் எம்முடைய சூழ்நிலைகள் வசதிகளோடும் வாய்ப்புகளோடும் அமைந்தாலும் சரி இன்றைய உலகத்துடைய நிலைமையை பார்த்தால் நாளுக்கு நாள் தற்கொலை தற்கொலையுடைய சூசைடுடைய விகி விகிதாச்சாரம் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது நாளுக்கு நாள் மக்களுடைய கவலைகளும் துக்கங்களும் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது யாரை பார்த்தாலும் மகிழ்ச்சி இல்லாத ஒரு நிலைமை யாருடைய வாழ்க்கையிலும் திருப்தி இல்லாத ஒரு நிலைமை யாருடைய நிலைமைகளை பார்த்தாலும் சூழ்நிலையை பார்த்தாலும் ஏன் இந்த பூமியில் வாழ்கிறோம் எப்போது இந்த பூமியை விட்டு பிரிய போகிறோம் இல்ல மஷா அல்லா அல்லா பாதுகாத்தவர்களை தவிர இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இன்றைய உலகத்தில் பலர் இந்த பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் முஸ்லிம்களாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீம் அல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் சரி பெரும்பான்மை விகிதாச்சாரம் ஏன் இந்த பூமியில் நாம் வாழ்கிறோம் ஏன் எமக்கு துன்பங்களும் கஷ்டங்களும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற ஒரு கேள்வியோடு தான் இந்த பூமியில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் மறுமையுடைய அடையாளங்களாக பலவற்றை சொன்னார்கள் கட்டிடங்கள் உயரும் இந்த பூமியில் தங்கங்களும் வெள்ளிகளும் அதிகரிக்கும் இந்த பூமியில் குழப்பங்கள் அதிகமாகும் சித்தினாக்கள் அதிகமாகும் என்று பல மறுமையுடைய அடையாளங்களை அல்லாஹுடைய ரசூல் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் ஹதீதுகளில் பலவாறாக சொன்னார்கள் அதில் ஒரு மறுமையின் அடையாளத்துடைய நபிமொழிதான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுடைய கபுரை கடந்து செல்லுவான் கடந்து செல்லும் பொழுது அந்த கபுரை பார்த்து சொல்லுவான் உன்னிடத்தில் நான் இருக்கக்கூடாதா என்று அல்லாஹுடைய ரசூல் என்ன சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனுடைய கபுரை கடந்து செல்லுவான் கடந்து செல்லும் பொழுது அவன் சொல்லுவான் அந்த கபுரை பார்த்து உன்னிடத்தில் நான் இருக்கக்கூடாதா என்று அவனுக்கு இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிய வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம் ஏற்படும் அவனுடைய உலக வாழ்வில் அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் துன்பங்களின் காரணமாக என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலைகிவ செல்லம் மறுமையுடைய ஒரு அடையாளமாக சொன்னார்கள் இந்த கவலையால் இன்று தற்கொலைகள் அதிகமாகிறது இந்த கவலையால் இன்று போதை பழக்கத்திற்கு பலர் ஆளாகிறார்கள் 
இந்த கவலையால் இன்று இந்த பூமியை விட்டு பிரிவதற்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்குமா என்று பலர் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆனால் கூட அவன் நினைக்கிறான் இந்த உலகத்தை விட்டு நான் சென்று விட வேண்டும் என்று இப்படி இந்த உலகத்துடைய சூழல் அமைந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய தீன் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கும் ஒரு செய்தியை ஒரு சூறாவின் வாயிலாக சொல்லுகிறது அதைத்தான் ஆரம்பமாக நாம் தலைப்பாக ஆக்கினோம் சுரத்து ஷரஹ் அலம் நஷ்ரஹ் லக்க சதுரக் அன்க விசுரக் அல்லது அன்கவுதரக் லக்க விக்ரக் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த பெயரை சொல்லும் பொழுது உள்ளத்திலிருந்து அன்போடும் பாசத்தோடும் அல்லாஹுடைய ரசூலின் மீது செலவாத்தை சொல்லுங்கள் அதுதான் இன்றைய முழு சபை சபைக்குரிய கூலியையும் எமக்கு எடுத்து தரும் சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அல்லாஹுடைய ரசூல் சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் மக்காவுடைய ஆரம்ப காலம் கடுமையான சிரமம் யார் தன்னை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று அல்லாஹுடைய ரசூல் இந்த தழவாவுடைய பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்தார்களோ அவர்களை எதிர்க்க ஆரம்பித்தார்கள் குறைசி காஃபிர்கள் மக்காவில் அல்லாஹுடைய தூதருடைய குடும்பத்தார்கள் எல்லோரும் ரசூலை பொய்ப்பிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அல்லாஹுடைய ரசூல் சொல்லல்லா வலிகி வசல்லம் அவர்களுக்கும் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்ட முக்மின்களுக்கும் கடுமையான சோதனைகள் வர ஆரம்பிக்கிறது ரசூல் அல்லாஹி சொல்லல்லா வலிகி வசல்லம் அவர்களுடைய உள்ளம் எல்லாம் கவலையில் வாடுகிறது இந்த பிரச்சனைகளை அல்லாஹுடைய ரசூல் பார்க்கும் பொழுது அல்லாஹ் என்னை சோதிக்கிறானோ அல்லாஹ் எனக்கு சிரமத்தை கொடுக்கிறானோ அல்லாஹ் என்னை கைவிட்டு விட்டானோ என்று ஒரு நிலைமைக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் தங்களுடைய எண்ணங்களை செலுத்த ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்போது விசேஷமாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் குரானுடைய சில முக்கியமான சூறாக்களை அல்லாஹுடைய ரசூலுக்கு இறக்குகிறான் அதில் இரண்டு சூறாதான் ஒன்பதாவதோ அல்லது பத்தாவதோ அல்லாஹுடைய ரசூலுக்கு குரானிலும் இருந்து குரானிலும் இருந்து இறக்கப்பட்ட சூறா சூரத்து அதற்கு பிறகு சூரத்து ஷரஹ் அலம் நஷ்ரஹ் அலக்க சதுரக் இந்த சூறாவில் அல்லாஹுடைய ரசூலுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அவர்களுக்கு செய்த அருக்கொடையை நினைவு கூறுகிறான் அலம் நஷ்ரஹ் அலக்க சதுரக் நபியே உங்களுடைய உள்ளத்தை நாம் விசாலப்படுத்தவில்லையா விரிவாக்கவில்லையா முஃபசிர்கள் விளக்கம் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் உள்ளத்தை எதை கொண்டு விசாலப்படுத்தினான் ரசூலுக்கு எதை கொண்டு விசாலப்படுத்தினான் குறைசி குடும்பத்தில் பிறந்ததை கொண்டா மக்காவுடைய பெரும் தலைவர்களுடைய குடும்பத்தில் ஒரு வாரிசாக பிறந்ததை கொண்டு அல்லாஹ் ரசூலுடைய உள்ளத்தை விசாலப்படுத்தினாளா கிடையாது இந்த ஈமானை கொண்டு இந்த இஸ்லாமை கொண்டு இந்த தொகைதை கொண்டு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அவர்களுடைய உள்ளத்தை விசாலப்படுத்தினான் இந்த ஈமானை கொண்டு இந்த இஸ்லாமை கொண்டு நாம் உங்களுடைய உள்ளத்தை விரிவாக்கவில்லையா விசாலப்படுத்தவில்லையா அல்லாஹ் கேட்கிறான் உங்களுடைய முதுகை முறித்து கொண்டிருந்த சுமைகளை எல்லாம் அல்லாஹ் உங்களுடைய முதுகிலிருந்து இறக்கி வைக்கவில்லையா முஃபசிர்கள் விளக்கம் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் எதை சொல்கிறான் ரசூல் சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்களுடைய பாவங்களை அவர்களிடமிருந்து மன்னித்ததை அல்லாஹ் சொல்கிறான் ரசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் உடைய சிறப்பு என்ன அவர்களுடைய முன்பின் பாவங்கள் முன்பின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டவர்கள் ரசூல் சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்களே உங்களுடைய பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னிக்கவில்லையா உம்முடைய புகழை அல்லா உயர்த்தவில்லையா சுஹான் அல்லா அஷ்ஹது அல்லா இலா ஹைல் அல்லா என்ற தன்னை படைத்த ரபுல் ஆலமீனுக்கு ஒருவன் சாட்சி கொடுத்ததற்கு பிறகு அல்லா யாருடைய சாட்சியை கொண்டு வருகிறான் சுஹான் அல்லா அல்லாஹுடைய பெயருக்கு பிறகு இந்த பூமியில் சாட்சிக்காக அல்லா ஆக்குகின்ற பெயர் முகம்மது உம்முடைய புகழை நாம் உயர்த்தவில்லையா நபியே என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அல்லாஹுடைய ரசூலுக்கு செய்த அருள்கொடைகளை அல்லாஹ் எடுத்து கூறி கொண்டே வருகிறான் அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் இந்த பூமியுடைய யதார்த்தத்தை இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் சந்திக்கின்ற வாழ்வுடைய யதார்த்தத்தை அல்லாஹ் சொல்கிறான் நபியை அறிந்து கொள்ளுங்கள் இதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நபியே உங்களை அல்லாஹ் சோதிக்கிறான் என்றால் 
இந்த சோதனை உங்களை அல்லா தண்டிப்பதற்காக அல்ல இந்த உலகத்தில் சிரமம் என்று இருந்தால் அதோடு சேர்த்து இன்பம் என்ற நிலையும் உண்டு இந்த உலகத்தில் சிரமம் என்று இருந்தால் அதோடு சேர்த்து இன்று பலர் இந்த சூறாவிற்கு தர்ஜுமா செய்யும் பொழுது என்ன சொல்லுவார்கள் இன்பத்திற்கு பிறகு துன்பம் ஒன்ற ஒரு நிலை உண்டு என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி அல்ல அல்லாஹ் இங்கே பாத என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தவில்லை அல்லாஹ் துன்பத்தோடு சேர்த்து இன்பம் என்ற நிலை உண்டு என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார் சுஹான் அல்லாஹ் இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த வசனத்தை ஓதிவிட்டு அல்ஹம்துல் இல்லா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் துன்பத்திற்கு பிறகு இன்பம் என்று சொல்லாமல் அல்லாஹ் துன்பத்தோடு சேர்த்தே இன்பம் என்று சொல்கிறானே அல்லாவிற்கு எல்லா புகழும் என்று இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அல்லாஹ் இந்த உலகத்துடைய யதார்த்தத்தை கொண்டு வருகிறான் இந்த உலகத்தில் துன்பம் என்று ஏற்பட்டால் பிரச்சனை என்று ஏற்பட்டால் கவலை என்று ஏற்பட்டால் அல்லாஹ் அதோடு சேர்த்து அதனுடைய தீர்வையும் அல்லாஹ் கொடுத்திருப்பான் அதோடு சேர்த்து இன்பம் என்ற நிலையும் உங்களுக்கு வரும் ஆனால் உங்களுடைய பார்வை துன்பத்தின் மீதே இருப்பதால் அந்த இன்பத்தை தேடுவதற்குரிய வழிகள் தெரியாமல் நாம் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறோம் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் நம்மை பாதுகாப்பாளாக கண்ணியச்சுக்குரியவர்களே ஆரம்பமாக சில அடிப்படைகளை நாம் புரிந்து கொண்டால் இந்த தலைப்பை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு ஏற்றதாக இருக்கும் இந்த பூமியில் சோதனைகள் பிரச்சனைகள் கவலைகள் என்பது எல்லோருக்கும் சமமானது உண்மையா இல்லையா அல்லா முக்மின்களையும் சோதிப்பான் அல்லா பாவிகளையும் சோதிப்பான் அல்லா முக்மின்களுக்கும் பிரச்சனைகளை கொடுப்பான் பாவிகளுக்கும் பிரச்சனையை கொடுப்பான் ஒருவரை அல்லாஹ் இந்த பூமியில் செல்வத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு வைத்திருப்பதன் அடையாளம் அல்லாஹ் அவரை நேசிப்பது என்பது கிடையாது ஒருவரை அல்லாஹ் செல்வம் இல்லாமல் வசதி இல்லாமல் சோதிப்பதன் அடையாளம் அல்லாஹ் அவரை தண்டிக்கிறான் என்பதும் கிடையாது புரிகிறதா நான் சொல்வது அல்லாஹ் ஒருவரை உயர்த்தி வைத்திருப்பது அவர் அல்லாவிடத்தில் நெருக்கமாக இந்த பூமியில் இருக்கிறார் என்பதற்குரிய அடையாளம் அல்ல அல்லாஹ் ஒருவரை ஏழ்மையில் விடுவது அவரை அல்லாஹ் தண்டிக்கிறான் என்பதற்கும் அது அடையாளம் அல்ல இந்த பூமியில் அல்லாஹுடைய இந்த சோதனை பொதுவானது அல்லாஹ் எதை கொடுத்தாலும் சோதனை தான் இந்த பூமியில் அல்லாஹ் சுகத்தை கொடுத்தாலும் அதுவும் ஒரு சோதனை தான் இந்த பூமியில் அல்லாஹ் நோயை கொடுத்தாலும் அதுவும் ஒரு சோதனை தான் இந்த பூமியில் கஷ்டம் இன்பம் துன்பம் என எது ஏற்பட்டாலும் அல்லாஹ் அவர் அவர்களின் நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப அவர்களை அல்லாஹ் சோதிக்கிறான் இந்த பூமியில் பாவிகள் மட்டும்தான் சோதிக்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் சிரமம் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் நபிமார்கள் யார் மகாதல்லா அவர்கள் தூய்மையானவர்கள் சுத்தமானவர்கள் அல்லாஹுடைய ரசூல் சல்லாஹு அலி கிவ சொல்லம் சொன்னார்கள் இந்த பூமியில் அதிகமாக சோதிக்கப்பட்டவர்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டவர்கள் யார் நபிமார்கள் அவர்களுக்கு பிறகு வந்தவர்கள் அவர்களை பின்தொடர்ந்தவர்கள் இந்த அல்லாஹுடைய ரசூல் சொல்லாஹு அலி கிவ சொல்லம் சொன்னார்கள் இன்னும் ஒரு ஹதீசை அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் யாரை அல்லாஹ் நேசிக்கிறானோ அவர்களை அல்லாஹ் சோதிப்பான் அல்லாஹ் ஒரு அடியானை நேசித்தால் அவரை அல்லாஹ் சுகத்தோடு வாழ வைப்பான் நிம்மதியோடு வாழ வைப்பான் அவன் கேட்டதை அனைத்தையும் கொடுப்பான் என்று கிடையாது அல்லாஹ் ஒருவரை நேசித்தால் அவரை சோதிப்பான் ஏன் அந்த சோதனை அந்த சோதனை எப்படி ஆகும் அதை பின்னால் வரும் பொழுது எமக்கு நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் கண்ணியத்துக்குரிய வகையில் சோதனைகள் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று பாவத்தின் காரணமாக அல்லாஹ் ஒருவரை சோதிப்பது இன்னொன்று அல்லாஹ் அவருடைய ஈமானை உயர்த்துவதற்காக சோதிப்பது ஒருவரை பாவத்தின் காரணமாக அல்லா சோதிப்பான் ஒருவருடைய ஈமானிய உறுதியை அறிந்து கொள்வதற்காக ஒருவரை சோதிப்பான் இதில் எது எனக்கு வரக்கூடிய சோதனை இதில் எது எனக்கு வரக்கூடிய சிரமம் இதில் எது எனக்கு வரக்கூடிய கஷ்டம் என்றால் இந்த சோதனையுடைய முடிவு அதை வெளிப்படுத்தும் சோதனையுடைய முடிவு அல்லாஹுடைய தீர்ப்பு எமக்கு அதை சொல்லும் இந்த சோதனை எதற்கு எனக்கு வந்தது என்று இரண்டு நிகழ்வை பார்ப்போம் உடன்படிக்கை அல்லாஹுடைய ரசூல் சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மதினாவிற்கு வந்து அவ்வளவு ஆண்டுகள் தங்கி இருந்ததற்கு பிறகு அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் ஒரு கனவின் மூலமாக மஸ்ஜிதுல் ஹராமுக்குள் நபியை நீங்கள் நுழைவீர்கள் 
என்ற ஒரு வசனத்திற்கு ஏற்ப அல்லாஹுடைய தூதர் உம்ராவிற்காக தயாராகிறார்கள் ஹுதைபியா உம்ராவிற்காக ரசூல் சல்லாஹு அலிகி வசல்லம் ஆயிரத்தி நானூறு சஹாபாக்களை அழைத்துக் கொண்டு மதினாவில் இருந்து மக்காவுடைய பாதையில் பயணிக்கிறார்கள் ரசூல் சல்லாஹு அலிகி வசல்லம் இஹராமில் ஆயிரத்தி நானூறு சஹாபாக்களும் இஹராமில் உம்ராவுடைய நீந்த நீயத்தை கொண்டு உம்ராவிற்காக பழியிடக்கூடிய பிராணிகளையும் எடுத்துக்கொண்டு அல்லாஹுடைய ரசூலும் சஹாபாக்களும் பயணித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் என்னது உம்ரா செய்ய முடிந்ததா ஹுதைபியா இந்த இடத்தில் வைத்து யார் தடுத்தார்கள் அவர்களை குறைசி காஃபிகள் தடுத்தார்கள் நபியே நீங்கள் இங்கே நுழைய முடியாது இந்த வருடம் உங்களுக்கு உம்ரா செய்ய முடியாது பல நிகழ்வுகள் நடக்கிறது அதில் இறுதியாக குறைசிகளுக்கும் அல்லாஹுடைய ரசூலுக்கும் இடையே ஒரு ஒப்பந்தம் நடக்கிறது ஹுதைபியா ஒப்பந்தம் அந்த ஒப்பந்தத்துடைய முடிவு என்ன நீங்கள் இந்த ஆண்டு திரும்பி சென்று அடுத்த ஆண்டு தான் உம்ராவிற்கு வர வேண்டும் அல்லாஹு அக்பர் அவ்வளவு தூர பயண கலைப்பு யோசித்து பாருங்கள் அதுவும் சாதாரண வழியில் அல்லாஹுடைய தூதர் பயணிக்கவில்லை கல்லும் மண்ணும் பாறைகளும் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பாதையை தேர்ந்தெடுத்து அல்லாஹுடைய தூதர் பயணித்து வருகிறார்கள் நீண்ட நாட்களுடைய பயணம் பதிமூன்று ஆண்டுகள் தான் தங்கியிருந்த ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு சென்றிருக்கிறோம் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் அந்த ஊரை நோக்கி அதுவும் அல்லாஹுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கபா இருக்கக்கூடிய இடத்தை தரிசிப்பதற்காக ரசூலும் சஹாபாக்களும் வரும் பொழுது அவர்களை தடுத்து நிறுத்தி நீங்கள் திரும்ப செல்லுங்கள் என்று சொல்வதை சஹாபாக்கள் ஒருவராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை நிகழ்வு தெரியும் தானே நமக்கு இந்த ஒப்பந்தம் போடப்பட்டதற்கு பிறகு ரசூல் சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே கேட்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய ரசூலை நாம் சத்தியத்தில் இல்லையா அல்லா எம்மை சத்தியத்தில் ஆக்கவில்லையா ஏம் இந்த காபிர்களுடைய இந்த பழி சொல்லுக்கு இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு நாம் இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று ரசூலுல்லாஹி அலிகி வசல்லம் அவர்களை பார்த்து கேட்கக்கூடிய நிலைமை ஆனால் இந்த சோதனை அல்லாஹுடைய அல்லாஹுடைய புறத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட இந்த சோதனை ரசூல் சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்களும் சஹாபாக்களும் இதை ஒரு சோதனையாக ஏற்றுக்கொண்டதால் வெற்றி கண்டு திரும்பி செல்லக்கூடிய வழியில் அல்லா இறக்குகிறான் நபியே உங்களுக்கு மகத்தான வெற்றியை அல்லா வாக்களிக்கிறான் என்ற பொருள்பட சூரத்துல் ஃபத்தஹுடைய சூறாவை அமரபுல் ஹத்தா வரது அல்லாஹுடன் இந்த சூறா இறக்கப்பட்டதற்கு பிறகு கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே அது வெற்றியா நாம் இந்த ஹுதைபியாவுடைய ஒப்பந்தத்திலே அவர்கள் அவர்களிடத்திலே சமரச ஒப்பந்தம் செய்தது வெற்றியா ரசூல் சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஆம் இது வெற்றி என்று பாருங்கள் இது ஒரு சோதனை அல்லாஹ் இந்த சோதனையுடைய முடிவாக மக்கா மக்காவுடைய மிகப்பெரிய வெற்றியை அல்லாவுடைய தூதருக்கு கொடுக்கிறான் இன்னொரு சோதனை இது அல்லாஹுவால் அல்லாஹ் அந்த நபித்தோழர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்காக அல்லாஹ் கொடுத்த சோதனை அல்ல இந்த சோதனை அந்த நபித்தோழர்களில் சிலர் ரசூல் சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்களுடைய கட்டளைக்கு மாற்றமாக நடக்க முற்பட்ட பொழுது அல்ல இறக்கிய சோதனை அது எது அது என்ன சோதனை உஹதுடைய போர்க்களம் சாதாரண சோதனையா உஹதுடைய போர்க்களம் இந்த போர்க்களத்துடைய வரலாற்றின் மீது ஒருவன் பயணித்து சென்றால் அவனுடைய உள்ளம் எல்லாம் நடுங்கிவிடும் அவ்வளவு சோதனைகளை சகாபாக்களும் ரசூல் சொல்லாஹு அலேகி வசல்லம் அவர்களும் சந்தித்திருக்கிறார்கள் எழுபதற்கும் மேற்பட்ட நபித்தோழர்கள் இந்த போரில் சகீலாக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய ஈரல் கடித்து துப்பப்பட்டது முஸ்லாஹு போன்ற பெரும் பெரும் நபித்தோழர்கள் இந்த போர்க்களத்தில் சகீதாக்கப்பட்டார்கள் ரசூல் சொல்லாஹு அலேகி வசல்லம் அவர்களுடைய பல் உடைக்கப்பட்டது அவர்களுடைய முகம் எல்லாம் இரத்த கரையாக மாற்றப்பட்டது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் பாதுகாப்போடு ஒரு இடத்திலே ஒதுங்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது ஏன் நபித்தோழர்களில் பலர் இந்த போரை விட்டு புறமுகுது காட்டி ஓடக்கூடிய சூழ்நிலைகளும் இந்த போரில் ஏற்பட்டது இவ்வளவு பெரிய சோதனையும் ஏன் ஏற்பட்டது ரசூல் சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அந்த போரை வழி நடத்தக்கூடிய தலைவர் வழிநடத்தக்கூடியவர் யார் யார் அல்லாஹுடைய ஹபீப் 
பின்னால் நிற்பவர்கள் நபி தோழர்கள் இவ்வளவு மக்கள் ஈமானோர் ஈமானை சுமந்து நடந்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த சோதனை ஏன் வந்தது அல்லா கேட்கிறான் பதிலுடைய போர்க்களத்தில் நாம் அவர்களுக்கு இரண்டு மடங்கு சோதனையை இப்போது அனுபவித்ததை விட அவர்களுக்கு திருப்பி கொடுத்தோம் ஆனால் ஏன் இந்த போர்க்களத்தில் நாம் சோதிக்கப்பட்டோம் என்று நபியை இவர்கள் கேட்கிறார்கள் குல்தும் அன்னஹாதா இந்த சோதனை எங்கிருந்து வந்தது அல்லாஹ் பதில் சொல்கிறான் குல் ஹுவ மின் இந்தி அன்ஃபுஸிகும் உங்களுடைய ஆத்மாக்கள் சம்பாதித்ததால் வந்தது உங்களால் வந்தது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஒரு சுன்னா ஒரு கட்டளை அந்த அம்பை ஏதக்கூடிய அந்த நாற்பது வீரர்களுக்கு அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் எங்களுடைய பிணங்களை கழுகுகள் தின்பதை பார்த்தாலும் சரி நான் கட்டளையிடும் வரை இந்த மலையிலிருந்து நீங்கள் கீழே இறங்கி வரக்கூடாது என்று இந்த ஒரு கட்டளைக்கு மாற்றமாக சில நபித்தோழர்கள் தங்களுக்குள் விளக்கம் கொடுத்து இறங்க தயாரான உடன் அவ்வளவு தூரம் வெற்றியோடு பயணித்துக் கொண்டிருந்த படையுடைய உதவி அல்லாஹால் நிறுத்தப்பட்டது ஆம் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இதுதான் எம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் மறந்த ஒரு விஷயம் எமக்கு ஒரு கஷ்டம் வருகிறது என்றால் எமக்கு ஒரு துன்பம் வருகிறது என்றால் சோதனையால் எம்முடைய வாழ்க்கை சூழ்கிறது என்றால் எந்த சோதனையாக இருக்கலாம் குடும்பத்திலே ஏற்படக்கூடிய சோதனையாக இருக்கலாம் செல்வத்திலே ஏற்படக்கூடிய சோதனையாக இருக்கலாம் பிள்ளைகள் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய சோதனைகளாக இருக்கலாம் எந்த சோதனையில் நாம் உட்படுத்தப்பட்டாலும் ஒரு முன் தன்னை பார்த்து கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய கேள்வி என்ன பாவத்தை நீ செய்து கொண்டிருக்கிறாய் எந்த பாவத்தில் நீ நடந்து கொண்டிருக்கிறாய் ஏன் நீ சோதிக்கப்படுகிறாய் அல்லாஹ் உன்னை சோதிக்கிறானா அல்லது தண்டனைக்காக அல்லாஹ் இந்த சோதனையை உன் மீது இறக்கி இருக்கிறானா இந்த பூமியில் குழப்பங்களும் நிலத்திலும் கடலிலும் குழப்பங்கள் பரவி விடுகிறது மனிதர்கள் சம்பாதிக்கும் பாவங்களின் காரணமாக ஆம் பாவங்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இதுதான் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையுடைய பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் அல்லாவுடைய கட்டளைக்கும் ரசூலுடைய கட்டளைக்கும் மாறு செய்வதுதான் இந்த பூமியில் ஏற்படக்கூடிய அத்துணை பிச்சனாக்களுக்கும் குழப்பங்களுக்கும் காரணம் இந்த பூமியில் அல்லாஹ் ரப்புல் அலமினுடைய வாழ்வாதாரத்தை குறைக்கிறான் என்றால் எமக்கு கொடுத்த அருக்கொடையை அல்லா நீக்குகிறான் என்றால் முதல் காரணம் நாம் வாழ்க்கையில் அந்த அருக்கொடைக்கு மாற்றமாக நடந்த செயல்கள் தான் வேற எதுவும் இருக்க முடியாது எது நடந்தாலும் சரி சஹாபாக்களுடைய புரிதலை பாருங்கள் அப்துல்லா இபின் மசூத் ரதி அல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு மனிதன் தான் கற்கின்ற கல்வியை மறக்கிறான் என்றால் கல்வியை ஒருவன் கற்கிறான் குர்ஆனை கற்கிறான் குர்ஆனை கற்கின்றவன் குர்ஆனை மறக்கிறான் என்றால் மார்க்க கல்வியை கற்பவன் மார்க்க கல்வியை மறக்கிறான் என்றால் அதனுடைய முதல் காரணம் அவன் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் தான் என்று மாலிக் ரஹிமகுல்லா அவர்களுடைய மாணவர் அவர்களுடைய அந்த இல்முடைய திறமையை பார்த்து வியந்தார்கள் ஒன்பது வயதில் முழு கிச்சாவையும் மனநம் செய்தார்கள் மம் ஷாபியை அவர்கள் அவர்களை பார்த்து மம்மாலிக் ரஹிமகுல்லா சொன்னார்கள் யா ஷாபி உன்னுடைய உள்ளத்தில் அல்ல இந்த இல்முடைய வெளிச்சத்தை கொடுத்திருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் இந்த வெளிச்சத்தை நீ அணைத்து விடாதே பாவங்கள் என்னும் இருளால் என்ன ஒரு ஒசையத் பாருங்கள் கண்ணியத்து குரியவர்களே ஆம் இந்த பூமியில் நன்மையில் எம்மால் தொடர முடியவில்லையா என்னால் ஐந்து நேரம் ஜமாத்தோடு பள்ளியில் முயற்சி செய்தும் தொல முடியவில்லை என்னால் குரானை ஒரு பக்கத்துக்கு மேல் அதிகமாக ஓத முடியவில்லை என்னால் அல்லாஹுடைய நினைவில் ஒரு ஐந்து நிமிடம் உட்கார்ந்து திக்கர் செய்ய முடியவில்லை என்னால் இரவு வணக்கத்தில் ஈடுபட முடியவில்லை என்னால் குர்ஆனை ஓதும் போது அள முடியவில்லை என்னால் பிரார்த்தனையில் கவனத்தோடு அல்லாஹிடத்திலே கேட்க முடியவில்லை என்னால் ஹலாலான வழியில் சம்பாதிக்க முடியவில்லை இப்படி 
அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திலே நீங்கள் முழுமையாக ஈடுபடுவதற்கு ஏதாவது தடை என்று நினைத்தால் அது என்ன தெரியுமா அலி நபி தாலிப் ரதி அல்லாஹ் ரதி அல்லாஹ் அவர்களிடத்திலே ஒரு மாணவர் கேட்டார் யா அலி வணக்கத்திலிருந்து நான் விளக்கப்படுகிறேன் அதனுடைய காரணம் எனக்கு தெரியாது ஏன் என்னால் எழுந்து கியாமுல் லைலை தொல முடியவில்லை அலி நபி தாலிப் ரதி அல்லாஹனுக்கு ஒரே பதிலை சொன்னார்கள் உன்னால் இரவு வணக்கத்திலே முழுமையாக ஈடுபட முடியவில்லை என்றால் நீ பாவங்களால் பிணைக்கப்பட்ட மனிதனாக இருக்கிறாய் உன் பாவம் உனக்கு உன்னை அதிலிருந்து தடுக்கிறது உன் பாவம் அல்லாஹிடத்திலே நெருங்குவதை நெருங்குவதிலிருந்து உன்னை தடுக்கிறது உன் பாவம் இந்த பூமியில் உன்னுடைய கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் உன்னை விட்டு விலகுவதை விட்டு தடுக்கிறது என்று அலி நபி சாலிப் ரதி அல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் கண்ணியத்து கூறியவர்களே ஆம் இதுதான் இரண்டு சோதனைகள் ஒன்று அல்லாஹ் அவர்களுடைய ஈமானை தர ஈமானுடைய தரத்தை உயர்த்துவதற்காக அல்லா சோதிப்பான் இந்த சோதனையுடைய முடிவு வெற்றி இரண்டாவது அல்ல சோதிப்பான் அவர்கள் செய்த பாவங்களின் காரணமாக இந்த சோதனையுடைய முடிவில் அவன் தௌவா செய்து மீளவில்லை என்றால் இதனுடைய முடிவு தண்டனை இது எம்முடைய வாழ்வுடைய அந்த முடிவுதான் வெளிப்படுத்தும் எம்மை அல்ல எதற்காக சோதிக்கிறாள் என்று கண்ணியச்சு கூறியவர்களே நான் பாவிகளுடைய சோதனையால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்கள் துன்பங்களை பற்றி இங்கே பேச வரவில்லை அது நீங்காது அது விலகாது அவன் தௌபா செய்து அல்லாவிடத்திலே திரும்பாதவரை ஒரு பாவியால் இந்த பூமியில் நிம்மதியோடு மகிழ்ச்சியோடு வாழவே முடியாது தீர்ப்பு யார் எம்முடைய நினைவை விட்டு விலகி வாழ்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நெருக்கடியான வாழ்வை அல்லா ஏற்படுத்துவான் அவ்வளவுதான் அல்லாஹுடைய நினைவிலிருந்து ஒரு மனிதன் தூரமானால் இந்த பூமியிலும் கபரிலும் மறுமையிலும் அவனுடைய வாழ்வு நெருக்கமானதுதான் நாளை மறுமையில் அவன் குருடனாக எழுப்பப்படுவான் அவன் கேட்பான் அல்லாஹ் இடத்திலே யாரம் லிம ஹஷர்தனி யாமா கொது குந்து பசீரா நான் பார்வை உள்ளவனாக இருந்தும் ஏன் யா அல்லா என்னை குருடனாக எழுப்பினாய் அல்லாஹ் சொல்லுவான் என்னுடைய வசனங்கள் உனக்கு இறக்கப்பட்ட பொழுது நீ மறந்தாய் அதனால் உன்னை நீயும் மறக்கடிக்கப்பட்டு விட்டாய் என்று இது அவன் தௌபா செய்து விலகாதவரை இந்த கஷ்ட அவனுடைய வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டத்தையும் துன்பத்தையும் யாராலும் எதுவும் நீக்க முடியாது நாம் இங்கே பேச வருவது முஸ்லிம்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை அல்லாஹுடைய தொடர்பில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் ஏற்பட ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை கவலைகளை அவன் எப்படி கையாளுவான் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை இந்த பூமியில் அல்ல மனிதர்களை படைத்து ஈமானை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் அவன் தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்தவர்களுக்கு அல்லா கொடுத்து ஈமானை தேர்ந்தெடுத்து விட்ட காரணத்தால் உங்களை அல்லா மகிழ்ச்சியோடு வாழ வைப்பான் என்று அல்லா எங்கேயும் சொல்லவில்லை அல்லா பொதுவாக ஒரு நியதியை ஆக்குகிறான் இப்படித்தான் இந்த பூமி இருக்கும் இதை மாற்ற முடியாது எப்படி என்னுகிறான் உங்களை எல்லா பயத்தை கொண்டு சோதிப்பான் உங்களை எல்லா பசையை கொண்டு சோதிப்பான் உங்களை எல்லா செல்வத்தை குறைத்து உறவுகளுடைய உயிரிழப்புகளின் மூலமாக அல்லா சோதிப்பான் ஆனால் அந்த சோதனையில் பொறுமையோடு இருப்பவர்களுக்கு நற்செய்தி உண்டு அல்லா மேலும் சொல்கிறான் உங்களுக்கு முன்னோர்களை எப்படி அல்லா சோதித்தானோ அது போன்று உங்களையும் அல்லா சோதித்தே தீருவான் இந்த பூமியில் ஈமானை ஏற்றுக் கொள்ளும் பொழுது அல்லா சொல்கிறான் நீ ஈமானை ஏற்றுக் கொண்டாலும் ஏற்றுக் கொள்ளா விட்டாலும் உன்னை அல்லா சோதித்துதான் தீருவான் போர்க்களத்திற்கு ஒரு படை தளபதி அந்த படையை அனுப்பும் பொழுது அந்த போர்க்களத்திலே வரக்கூடிய இன்பங்களை பற்றி சொல்லுவாரா 
என்ன சொல்லுவார் எந்த இழப்புகளை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டி இருந்தாலும் வெற்றியை அடைந்தே ஆக வேண்டும் என்று தானே சொல்லுவார் அதைத்தான் அல்லா சொல்லுகிறான் இந்த பூமியில் நீங்கள் அனுப்பப்பட்டு விட்டீர்கள் இந்த பூமி முழுக்க உங்களை சோதனைகள் சூழ்ந்தே சீர் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் மனிதர்களை ஆர்வப்படுத்துகிறான் இந்த சோதனையில் ஒரு முக்மின் எப்படி கையாளுவான் இந்த சோதனையில் எப்படி இன்பத்தை நோக்கி அந்த முக்மின் பயணிப்பான் ஒரு கேள்வி கண்ணியச்சுக்குரியவர்களே முக்மின்கள் கவலைப்படுவார்களா நான் கேட்பது மறுமையை குறித்த கவலை அல்ல தீரை குறித்த கவலை அல்ல தன்னுடைய வாழ்வில் செல்வம் பறிபோகிறது தன்னுடைய வாழ்வில் குடும்ப உறவுகள் பறிபோகிறது தன்னுடைய வாழ்வு முழுக்க நெருக்கடியால் சூழ்கிறது உலகத்துடைய பிரச்சனைகளின் காரணமாக இதனால் ஒரு முக்மின் கவலை கொள்வாடா முக்மின்னா யாரையோ கேட்கிறன் இல்ல நம்மளும் நம்ம முக்மினா தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம கவலை கொள் கொள்ளுவோமா கவலை கொள்ள மாட்டோமோ அல்லாஹ் குரானிலே தீர்ப்பை சொல்லுகிறான் அல்லாஹுடைய நேசர்கள் யார் உண்மையான முக்மின்கள் யார் அலா இன்ன அல்லாஹ் லாஹூஃபுன் அல்லாஹுடைய இறை நேசர்கள் அல்லாஹுடைய இறை நேசர்கள் அவர்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை அவர்கள் ஒருபோதும் கவலை அடையவும் மாட்டார்கள் என்ன இந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஒரு முக்மின் இந்த உலகத்துடைய காரியங்களுக்காக கவலைப்பட மாட்டார் அப்படி கவலை இருந்தால் இந்த உலகத்திலே ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளின் காரணமாக எம்முடைய ஈமானில் குறை இருக்கிறதே தவிர எம்முடைய வாழ்வில் அல்லாஹுடைய சோதனை இல்லை உண்மையா இல்லையா எம்முடைய ஈமானில் குறை இருக்கிறது நாம் அல்லாஹுடைய நேசர்களாக இன்னும் ஆகவில்லை அதனால் கவலைப்படுகிறோம் அதனால் பிரச்சனைகள் எமக்கு பாரமாக தெரிகிறது எம்மை அழிக்கக்கூடிய காரியமாக அந்த பிரச்சனைகளை பார்க்கிறோம் இவ்வளவு கையும் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் அழகாக சொல்லுவார்கள் கவலையை பற்றி அல்லாஹ் குரானில் கவலை என்ற ஒரு விஷயத்தை அல்லாஹ் பயன்படுத்தவே இல்லை இரண்டிற்காக அல்லாஹ் பயன்படுத்துகிறான் ஒன்று நீங்கள் கவலை அடையாதீர்கள் என்று அல்லா சொல்கிறான் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் என்று அல்லாஹ் தடுக்கிறான் இன்னொன்று அவர்கள் கவலைப்பட மாட்டார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அவர்களுக்கு அவர்கள் அவர்கள் எதிர் எதன் மீதும் பயம் கொள்ளவும் மாட்டார்கள் எதற்காகவும் கவலை கொள்ளவும் மாட்டார்கள் என்று அல்லாஹ் அவர்கள் கவலை பட மாட்டார்கள் என்று சொல்கிறான் அல்லது நீங்கள் கவலை கொள்ளாதீர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் ஒருபோதும் குர்ஆனில் அல்லாஹ் முக்மின்கள் கவலை அடைவார்கள் என்ற ஒரு விஷயத்தை அல்லாஹ் சொல்லவே கிடையாது மேலும் தொடர்ந்தார்கள் கவலை ஒரு முக்மினுடைய உள்ளத்தை பலகீனப்படுத்தும் கவலை அவனுடைய நோக்கத்தில் அவன் பயணிப்பதை தடுத்து நிறுத்தும் கவலை தான் ஷெய்தானுக்கு விருப்பமான காரியங்களில் முக்மின்களுடைய வாழ்க்கையில் ஷெய்தான் வழிகெடுக்க விரும்புகின்ற மிக முக்கியமான காரியத்தில் ஒரு காரியம் கவலை இதை அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்திவிட்டால் அவனுடைய நோக்கத்திலிருந்து அவனுடைய வணக்க வழிபாட்டிலிருந்து அல்லாஹோடு அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பில் இருந்து அவனை நீக்கிவிடலாம் என்று செய்தான் இந்த அமலை முக்மின்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்துவதை மிக விருப்பம் விருப்பத்தோடு செய்கிறான் என்று இவனு கையும் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் இந்த பூமியில் அதனால் கவலைப்படாதீர்கள் அல்லாஹின் மீது நல்லெண்ணம் கொள்ளுங்கள் உங்களோடு அல்லாஹ் இருக்கிறான் அல்லாஹ் கொடுத்ததை கொண்டு திருப்தி அடையுங்கள் மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் வாழ்வீர்கள் என்று இவனு கையும் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த கவலைகள் நீங்க அல்லாஹுடைய தீன் சொல்லுகிற சில வழிகளை எமக்கு முன்னால் முன்வைக்கிறேன் இந்த பூமியில் பொருளாதாரத்தில் பிரச்சனையா லா தஹசன் இன்னல்லாஹமா இந்த பூமியில் உங்களுடைய குடும்ப வாழ்வில் பிரச்சனையா லா தஹசன் இன்னல்லாஹமா யார் சொன்ன வார்த்தை இது யார் சொன்ன வார்த்தை 
اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ثوروديه குகை 50 வாள் அந்த குகையை சுற்றி நிற்கிறது அதில் ஒரு தோளர் சொன்னார் இன்னொரு தோளரை பார்த்து என் தோளரே அல்லாஹ்வுடைய ரசூலே அல்லாஹ்வுடைய நபியே அவர்கள் குனிந்தால் எம்மை பார்த்து விடுவார்கள் அவர்கள் குனிந்தால் எம்மை பார்த்து விடுவார்கள் எதற்கு நிற்கிறார்கள் எம்முடைய தலை வெட்டப்பட்டு கொண்டு செல்லப்பட்டால் நூறு சிகப்பு ஒட்டகங்கள் அவர்களுக்கு பரிசளிக்கப்படும் அல்லாஹுடைய ரசூல் சொல்லு அலி செல்லும் அவர்களோடு இருந்த தோழர் யார் அல்லாஹ்களை தோழர் என்று சொல்கிறார் யார் அவர் அவர்களை பார்த்து அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் கவலைப்படாத அபூபக்கரே எம்மோடு அல்லாஹ் இருக்கிறார் லாஹு அக்பர் லாஹு அக்பர் என்ன வார்த்தை நாம் இருவரா எம்மோடு மூன்றாம் அவராக அல்லாஹ் இருக்கிறாடே அபூபக்கரே லா தஹன் இந்த வார்த்தை அல்லாஹுடைய ரசூலுக்கு அபுபக்கர் அவர்களுடைய வாழ்வில் ஏற்பட இருந்த மிகப்பெரிய சோதனையை விட்டு அவர்களை பாதுகாத்தது மூசா அலிகி சலாம் லாஹு அக்பர் அல்லாஹுடத்தில் நேரடியாக பேசிய ஒரு நபி பணி இசைவேலைகள் தங்களை ஈமான் கொண்டவர்களை அழைத்து கொண்டு வேறு ஊரை நோக்கி அவனுடைய சோதனையில் இருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்று விரண்டு செல்கிறார்கள் ஆனால் அல்லா கூறுகிறார் அந்த படையும் மூசா அலி இஸ்லாமுடைய படையும் ஒன்றோடு ஒன்றாக பார்த்தது இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்றாக சந்தித்தது முன்னால் பிரவுன் பின்னால் கடல் பணி இசைவேலைகள் மூசா அலி இஸ்லாமை ஈமான் கொண்டவர்கள் ஈமான் கொண்டவர்கள் சிலர் சொன்னார்கள் இன்னால முதுரக்கூன் மூசா நாம் கைவிடப்பட்டு விட்டோம் நாம் இவர்களுடைய பிடியில் சிக்கிக்கொண்டோம் இன்று பலர் சொல்லக்கூடிய இதே வார்த்தை அல்லாவுகளை சோதித்தால் நாம் அழிந்து விட்டேன் எனக்கு சிரமம் ஏற்பட்டு விட்டது என்னை அல்லா கைவிட்டு விட்டால் மூசா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் கால கல்லா قال كلا ان معي ربي سيهدين ان ان رب என்னோடு இருக்கிறார் என் ரப் என்னோடு இருக்கிறார் அவன் எனக்கு வழி காட்டுவான் الله اكبر الله ஒரு கைத்தடியின் உதவியால் அந்த கடலை பிளந்து மூசா அலைஹி ஸலாம் அவர்களையும் அவர்களோடு ஈமான் கொண்டவர்களையும் الله பாதுகாத்தான் இந்த பூமியில் குரானுடைய வரலாறுகளில் மிகச் சிறந்த வரலாற்றில் ஒரு வரலாறு அது யூசுப் அலிஹி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வரலாறு அவருடைய தந்தையார் யூசுப் அலிஹி இஸ்லாம் உடைய தந்தையார் யாக்கூப் அலிஹி இஸ்லாம் ஒரு நபி ஒரு நபியின் தந்தை யாக்கூப் அலிஹி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சோதனைகளை எல்லாம் சாதாரணமாக எண்ணிவிட முடியுமா நேசித்த தன்னோடு வாழ வேண்டும் என்று விரும்பிய ஒரு குழந்தை அல்லாஹுவால் நபியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கண்ணியமிக்க அந்த குழந்தை சிறு வயதிலேயே தன்னை விட்டு தொலைந்து விடுகிறது அதே கவலையில் நீண்ட நாட்கள் யாக்கூப் அலிஹி இஸ்லாம் தங்களுடைய வாழ்வை கழிக்கிறார்கள் அதனால் அவர்களுடைய பார்வையும் சென்று விடுகிறது நம்ம எல்லாம் அறிந்த வரலாறு முதல் குழந்தை தொலைகிறது இரண்டாவது குழந்தையும் சிறைபிடிக்கப்படுகிறது அந்த சகோதரர்கள் யாக்கூப் அலி இஸ்லாம் இடத்திலே வருகிறார்கள் வந்து சொன்னார்கள் என்னுடைய சகோதரர் யூசுஃபும் பின்யாமீனும் தொலைந்து விட்டார்கள் பின்யாமீன் சிறைபிடிக்கப்பட்டு விட்டார் என்ன செய்வது யாக்கூப் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் என் பிள்ளைகளே நீங்கள் செல்லுங்கள் யூசுஃபையும் அவர்களுடைய சகோதரரையும் தேடுங்கள் எந்த நிலையில் சொல்கிறார் பாருங்கள் எமக்கு ஒரு சின்ன சோதனை வந்தாலே அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தில் நம்பிக்கை இழந்து விடுகிறோம் அல்லாஹ் எனக்கு வெற்றியை கொடுப்பாளா அல்லாஹ் எனக்கு இதிலிருந்து நீக்குவானா என்று 
நபி யாக்கூப் இவ்வளவு காலம் ஒரு குழந்தை துளைந்து விட்டது மீண்டும் அவன் திரும்பி வருவானோ இல்லையோ என்று அவர்களுக்கு தெரியாது அப்போது சுன்னாகளின் பிள்ளைகளே ஒருபோதும் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தில் நம்பிக்கை இழந்து விடாதீர்கள் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தில் அல்லாஹுவை மறுக்கக்கூடிய காபிர்கள் தான் நம்பிக்கை இழப்பார்கள் யோசித்து பாருங்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அல்லாஹ் எம்மோடு இருந்தால் இந்த வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது அவனுக்கு இந்த பிரச்சனையில் இருந்து வெளியேறக்கூடிய வழியை ஏற்படுத்துவான் என்ற நம்பிக்கையோடு ஒருவன் இருந்தால் ரசூல் சொல்லு அழகி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஒரு அடியான் அல்லாஹுவை எப்படி நினைக்கிறானோ அப்படித்தான் அல்லாஹும் அவனோடு நடந்து கொள்வான் இந்த பூமியில் உள்ள எல்லோரும் உங்களுக்கு ஒரு நன்மையை அழிக்க நாடி ஒன்று சேர்ந்தாலும் அல்லாஹ் அதை விதியாக எழுதி இருக்கவில்லை என்றால் எதையும் அவர்களால் செய்ய முடியாது இந்த பூமியில் உள்ள எல்லோரும் உங்களுக்கு ஒரு கடுதலை அழிக்க நாடினாலும் அல்லாஹ் அதை எழுதி இருக்கவில்லை என்றால் அவர்களால் உங்களுக்கு எதையும் செய்து செய்துவிட முடியாது இந்த நம்பிக்கை அல்லாஹ் நாடாமல் எதுவும் நடக்காது நடக்க முடியாது என் ரப்பு உதவி செய்தால் யாரும் எதுவும் அதை தடுக்க முடியாது நெருப்பு குண்டத்தில் இப்ராஹிம் அலைகி சலாம் எரியும் பொழுது நெருப்பு என்னை சுடும் என்ற நம்பிக்கையை விட அல்லாஹ் என்னை பாதுகாப்பான் என்ற நம்பிக்கை அதிகமாக இருந்ததால் நெருப்பின் தன்மையை அல்லாஹ் மாற்றி குளிர்ச்சி அளிக்க கூடியதாக மாற்றினான் யோசித்து பாருங்கள் கண்ணியச்சு கூறியவர்களே இந்த ஒரு தன்மையை உடைய வாழ்க்கையில் வேண்டும் அல்லாஹ் என்னை பாதுகாப்பான் அல்லாஹ் எனக்கு இந்த பிரச்சனையை நீக்குவான் என் ரப்பு எனக்கு உதவி செய்தே தீருவான் அவன் என்னை என்னை அரவணைப்பான் என் கவலையிலிருந்து அவன் என்னை நீக்குவான் என்ற ஒரு நம்பிக்கை என்னுடைய உள்ளத்தில் பிறக்க வேண்டும் இது பிறக்காமல் இந்த ஈமானுடைய வெளிப்பாடு என்னுடைய உள்ளத்தில் வெளிப்படாத வரை சோதனைகளும் பிரச்சனைகளும் கவலைகளும் என்னுடைய வாழ்விலிருந்து நீங்கார் உகதுடைய தோல்விக்கு பிறகு தோல்வி என்று சொல்லக்கூடாது தோல்வியுடைய விளிம்பு வரை முஸ்லிம் படை சென்றதற்கு பிறகு ஏன் இந்த சோதனைகள் ஏற்பட்டது என்று மதினா முழுக்க பேச்சுக்கள் கிளம்பி இருக்கும் பொழுது காபிர்கள் குறைசிகள் என எல்லோரும் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் முஸ்லிம் படை தோற்றுவிட்டது இனிமேல் எழுந்து வர முடியாதவர்களால் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது குரானுடைய ஒரு வசனம் இறங்குகிறது கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் பயம் கொள்ள வேண்டாம் தோல்வியை தோல்வியுடைய விழுப்புக்கு சென்று விட்டீர்கள் இனிமேல் அல்லாஹ் எங்களை வெற்றி அடைய செய்வானா என்ற எண்ணம் வேண்டாம் நீங்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் யாராக வாழ்ந்தால் யாராக வாழ்ந்தால் முன்களாக வாழ்ந்தான் என்று அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமீன் அவனுடைய புத்தகம் அல் குரானுடைய ஒரு வசனத்தை எல்லா இறக்குகிறார் யோசித்து பாருங்கள் இன்றைய காலையில் ஒரு பிரச்சனை வந்தால் அவருடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் அதோடு முடிந்து விடுகிறது அந்த பிரச்சனை நீங்கும் வரை ரசூல் சொல்லு அலிகி வசல்லம் கொஞ்சம் உங்கள் கவனத்தை கொடுங்கள் ரசூல் சொல்லு அலிகி வசல்லம் அவர்களை விட இந்த கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அந்த சீராவுடைய வரலாற்றின் பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் இந்த சோதனையுடைய வெளிப்பாடு இருந்ததா இந்த கவலையுடைய வெளிப்பாடு இருந்ததா இருந்ததா கவலை அடைந்து ரசூல்லா வீட்டில் அடைந்து விட்டார்கள் இந்த சோதனையின் காரணமாக என்ற ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு உண்டா என் குடும்பத்தில் யாராவது ஒருவர் இறந்தால் அந்த இழப்பிலிருந்து மீண்டு வந்து என்றால் அந்த நபியுடைய வாழ்க்கை எமக்கு தரக்கூடிய பாடம் என்ன 
Anas ibnu Malik radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam udah yang dah iridin irat tadi pati chulu warki. Thalai pun insya Allah baru boleh tu beberapa orang akan parpo. Aduh or nikal bu. Abu Bakar as Siddiq radhiyallahu an bawa gel. Allah udah tuh darah bawa gel. Noyut chulu kum boleh tu thulki nada tuh udar kah ni rikira. Imama. Rasul sallallahu alaihi wasallam udah order kum boleh tu. Allah udah tuh darah tu udah arah ini rende. Anda, cerita ini kunjung berlak ke nabi tolak orang ini tolak ini murai ini parkirah gel. Anak sebenar Malik kau gel suli kira gel. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini anda dera cerita ini an parten. Abang gel inggal ini parti pun seri pot seri tu kundarin dar gel. Allahu akbar. Allahu akbar. Abu Bakar abang gel tolak ini lirun tu pinnal baru. Tayaran abang gel Allah orang ini tu dar walad gel ini kati nak gel murni er murni erin. Tolong ini nada tinggal entri. Adar kuper kan dah tirai Allah udah ya tuh dar mudi nakil. Anas ibu nama Malik culik nakil. Adi dah Rasulullah ini an part kadei si terunum. Yen inda bagilci. Yen inda bagilci. Awalawa an dikalam, yiru beti munda an dikalam. Inda samuga tay walat terdetu war terdetu. Allah bir kumunal panin dober gelah inda samuga tay maci bitto minda wuru magilci. Aku lori yawaib bil beli perut tu. Walat hino, walat hasanu. Ia walau susah dan ini kalau bagai tak kini alam, mele yera bentuk bentuk Allah hudi ya tuh darbirum binagi. Or hadis yang makan lam teriuk. Ibu no Umar aku lori ya tol perut tu, ya perit Allah hudi ya tuh dar ulik kicun nagi kun fit dunia, kan nak garibu na wa abiru sabi. Ibu no Umar eh, inda bumi ilor wali pokan ya perdi wal walu. Oru pada yari yada vani apadi wal wano, adu pondru wandusel. Inda hadis ay apadi puri wom nama Allah, apadi puri wom. Yel mai odi, wasadi illa mal, kasu vanam serka mal. Oru paradesi apadi wal wano adu pondru wandusel. Inda Allah udhiya tuudar solva dah nama puri wom. Sahabi apadi puri dar dariyima. Inda hadis yar ek solva patto dawari apadi puri dar dariyima. Walik kaya, ya perdi muntah itu turut walik bentuk bentuk sahaba keluar di anda warta ini kawan yang gel. Indah hadis itu ada ibu no Umar abah kerja belak kem cili kira gel. Allah hari itu dari indah hadis itu yang nak kecunna turut dia belak kem. Ida amsai itu fala tantadiri sabah, wa ida asbah itu fala tantadiri masa. Kalai bandal, malai yadar bar kade, malai bandal, kalai yadar bar kade, wa khud min sehatikali maradika, wa min hayatikali mautika. Noi baru baru kemunnal sukat tay teri kul, maranam baru baru kemunnal wild kul. Allahu akbar. Ya perdi, sahaba kru dia wild bay, wild ke ini faringgil. Allah yang noda dikiran, yeda yum inda bu mengil dayi kundinan. Betti ada ye cewel, inda orang nambi kay, awgur dia ulat thi lirindad. Yenda sahda nai bandal alam. Adik kunjung mudik ke wajib itu betul tanggul dia wild way muneh cik kunde irinda agla bagel kiterium inda wild ke in bade uru saudan idan. Yang mak wild ke in bade inba matum dan teri gerah di tunba melam wild ke ya hatriya bilai. Adonal dan tunba mandal wuding ke bade gerom wild bilirin di. Iran dua bade. La Allahu bi khair. Sahaba kel dia puri dal. Allah hari Rasul yang mak kacit tanda, wuru padam, wuru soda nai, unggal ik kuwari gera dandal. Ninggal virumba mal wuru inbat tay kodut tawan unggal ik tan, unggal ik soda ikira dandal. Yepadi awan ik kiteriyumo, yana kira ik kodut tal inba mandre, adonal awan kodut talo, apadie awan ik kiteriyum. Ida yana kalla tunbat, ida ida yana kalla tunba maha kia dum, yana kiran mai dana mandre. Orang yang Allah kudut tal, Alhamdulillah. Orang yang kudut kau bilang yang dal, orang mukmin suluan Alhamdulillah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam cuma gel, aja beli ambil mukmin, orang mukmin udah ya kari yang mana yang acer ya perut cikira di. Yen, awan ek narak kinerai, illa, nanma ya hawe mudin tu beri cikira di. Idu mukmin ini cebira yaru kumarak kad. Awan ek orang nanma ini bandal, Allah ini pukul giran. Ada orang kena nalar wah, kami beri kerana itu. Soalan ini bandal, 
பொறுமை காட்கிறான் அதுவும் அவனுக்கு நலவாகி விடுகிறார் தங்களுடைய கிச்சாவில் ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் ஒரு வரலாற்றை கொண்டு வருகிறார்கள் இதை ஒரு கதையாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் மாம் அவர்களுடைய அந்த வரலாற்று நிகழ்வுகளில் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு இந்த நிகழ்வு எம்முடைய இந்த 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 இடத்திலே பொருத்தமாக இருக்கும் ஒரு அரசன் இருந்தார் அவருக்கு கீழே ஒரு வசீர் ஒரு மந்திரி இருந்தார் இந்த இருவரும் எப்போது பார்த்தாலும் சேர்ந்துதான் தங்களுடைய வாழ் வாழ்க்கையில் பயணம் செய்வார்கள் எங்கே சென்றாலும் சரி ஒரு காட்டுக்கு வேட்டையாடுவதற்காக சென்றாலும் இருவரும் சேர்ந்துதான் பயணம் செய்வார்கள் அந்த வசீர் அந்த மந்திரி எப்போது பார்த்தாலும் சொல்லுவார் இந்த தேர்ந்தெடுப்பை அல்லா எமக்கு கொடுத்தது நன்மைதான் என்று இந்த வார்த்தை அவருடைய வாழ்க்கையில் எப்போதும் வந்து கொண்டு இருக்கும் ஒரு முறை அந்த அரசன் ஒரு கத்தியை வைத்துக் கொண்டு தன் தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பழங்களை அறுத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனுடைய கை அறுபட்டு விடுகிறது அருகில் இருந்த மந்திரி அரசன் வேதனையில் துடிப்பதை பார்த்தவுடன் சொன்னார் இது நன்மையாகத்தான் இருக்கும் என்று எப்போதும் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அது அரசன் கேட்டார் மந்திரியை பார்த்து என் கை அறுபட்டு விட்டது கத்தியால் இது நன்மையா எனக்கு என்று கோபப்பட்டு அந்த மந்திரியை சிறைச்சாலையில் அடைக்க கட்டளை இடுகிறார் சிறைச்சாலையில் அந்த மந்திரி அடைக்கப்படுகிறார் அப்போதும் அவர் சொன்னார் இது எனக்கு நன்மையாகத்தான் இருக்கும் அல்ல எனக்கு கைரைத்தான் நாடி இருக்கிறார் அந்த அரசர் அந்த மந்திரி இல்லாமல் ஒரு நாள் காட்டில் வேட்டைக்காக செல்லும் பொழுது அந்த காட்டுவாசிகளில் சிலர் அவரை சிறைபிடித்து விடுகிறார்கள் சிறைபிடித்து அவரை அந்த சிலைக்கு அறுத்து பழியிடுவதற்காக அழைத்து செல்கிறார்கள் பழியிடுவதற்குரிய ஆடைகளை எல்லாம் உடுத்து வைத்து அலங்கரித்து அவரை வெட்டுவதற்காக வரும் பொழுது அவருடைய உடம்பில் குறைகளை சோதிக்கிறார்கள் கை என்ன இருக்கிறது அறுபட்டிருக்கிறது குறை குறை உள்ள உன்னை நாங்கள் இந்த சிலைக்கு பழியிட முடியாது என்று விடுதலை செய்து விடுகிறார்கள் அப்போதுதான் அந்த அரசனுக்கு புரிந்தது அந்த மந்திரி என்ன சொன்னார் இது அல்ல உங்களுக்கு கொடுத்த தேர்ந்தெடுப்பு நன்மைதான் என்று கை சரியாக இருந்தால் அறுக்கப்பட்டிருப்பார் வெட்டப்பட்டிருப்பார் அந்த அரசர் இதை புரிந்து கொண்டார் அந்த மந்திரியை அழைத்தார் சிறைச்சாலையில் இருந்து மந்திரியே நீ சொன்னது சரிதான் எனக்கு சொன்னாய் சரி நன்மை என்று நான் சென்றேன் குறை இருந்தது விடுதலை செய்து விட்டார்கள் உன்னை சிறைச்சாலையில் அழைத்த பொழுது ஏன் நீ நன்மைதான் என்று சொன்னாய் அரசா நான் உன்னோடு வந்திருந்தால் குறை இல்லாத என்னை என்ன செய்திருப்பார்கள் வெட்டி இருப்பார்கள் உன்னோடு வராமல் சிறைச்சாலையில் அல்ல என்னை வைத்திருப்பது ஹைர் தான் எனக்கு சுபான் அல்ல இப்படித்தான் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் கூறுகிறான் ஒன்றை நீங்கள் வெறுப்பீர்கள் ஆனால் அது உங்களுக்கு நன்மையாக இருக்கும் ஒன்றை நீங்கள் நேசிப்பீர்கள் அது உங்களுக்கு தீமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு எது நன்மை எது தீமை அல்லாவிற்கு தெரியும் நன்மை என்றால் கொடுப்பான் தீமை என்றால் அல்லா தடுத்து விடுவான் ஒரு நன்மையை கண்டால் என்ன செய்வான் என்ன செய்வான் நன்றி செலுத்துவாள் அவனுக்கு தீமையை கண்டால் சோதனையை கண்டால் பொறுமை காப்பான் அல்லா அவனுக்கு அதன் காரணமாக அவனிடத்திலே வர இருக்கின்ற பெரிய முசீபத்தை அதனால் நீக்கி இருக்கலாம் ஒரு சோதனை வருகிறது சிரமம் வருகிறது ஏன் என்ன கூடாது அல்லாஹ் ரப்புலாலும் இந்த சோதனையை கொடுத்து எனக்கு வர இருந்த மிகப்பெரிய சோதனை அல்லா தடுத்து விட்டாள் என்று அடுத்த ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் இப்போ தெய்மியா ரஹிம அவர்கள் சொன்னார்கள் வாழ்க்கையில் நிம்மதியோடு மகிழ்ச்சியோடு வாழ வேண்டும் என்றால் இதுதான் முக்கியம் இது இருந்தால் போதும் ரூஹும் ஜசதும் உடலும் உயிரும் அதனுடைய இயற்கை தன்மையை அடையும் பொழுதுதான் மகிழ்ச்சி அடையும் அதனுடைய சோர்சோடு அது இணையும் பொழுதுதான் என்ன ஆகும் மகிழ்ச்சி அடையும் 
அந்த மூலத்து மூலத்தோடு அது இணையவில்லை என்றால் உயிரும் உடலும் மகிழ்ச்சி அடையாது உடல் எதிலிருந்து படைக்கப்பட்டது எதிலிருந்து படைக்கப்பட்டது பூமியிலிருந்து மண்ணிலிருந்து இந்த பூமியிலிருந்து கிடைப்பதை கொண்டுதான் அந்த உடல் என்ன ஆகும் மகிழ்ச்சி ஆகும் அதனால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் குரானில் சொல்லும் பொழுது இவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள் சுகம் அனுபவிக்கிறார்கள் கால்நடைகளை போன்று அல்லாஹிடம் இருந்து படைக்கப்பட்டது இந்த ரூஹை திருப்தி படுத்துவது திருப்தி படுத்த வேண்டும் என்றால் அல்லாஹோடு இந்த ரூஹை இணைக்காமல் முடியாது இந்த உடலை இந்த உடலை இந்த பூமியை கொண்டு திருப்தி அடைய செய்யலாம் அந்த ரூஹ் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய எம்மை இயக்கக்கூடிய அந்த ரூஹை திருப்தி அடைய செய்ய வேண்டும் என்றால் அல்லாஹோடு எம்முடைய வாழ்வை இணைக்காமல் முடியாது சொன்னார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அதைத்தான் சொல்கிறான் அல்லதீன குலூபுகும் ஈமான் கொண்டவர்களுக்கு அவர்களுடைய உள்ளத்துடைய நிம்மதி அல்லாஹுடைய நினைவில் தான் இருக்கிறது அல்லாஹுடைய நினைவை கொண்டுதான் உள்ளங்கள் சாந்தி அடையும் நிம்மதி அடையும் அல்லாஹுடைய நினைவு ஒரு ஆண் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வுடைய நிம்மதி அசலா அல்லாஹோடு ஒரு மனிதனை நெருக்கமாக்கக்கூடியது வாழ்க்கையின் நிம்மதி தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வரும் பொழுதெல்லாம் சொல்லுவார்கள் தொழுகையை கொண்டு எங்களுடைய வாழ்வில் நிம்மதியை ஏற்படுத்தி பிலாலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கூறுகிறான் நீங்கள் நிம்மதியோடு வாழ வேண்டும் என்றால் மும்மினாக மாறாமல் முடியாது மும்மினாக மாறினால் தான் இந்த பூமியில் நிம்மதியோடு வாழ முடியும் ஈமான் கொண்டு நல்ல அமல்கள் செய்யக்கூடிய மும்மினான நிலையில் செய்யக்கூடிய ஆண்கள் பெண்கள் அவர்களுக்கு அல்ல இந்த பூமியிலும் மறுமையிலும் அல்ல சிறந்த வாழ்வை ஏற்படுத்துவார்கள் இந்த ஈமான் இதுதான் மகிழ்ச்சி அல்லாஹுடைய நினைவு அதுதான் மகிழ்ச்சி குரான் சுன்னா அதுதான் மகிழ்ச்சி அல்லா அழைக்கிறான் ஈமான் கொண்டவர்களே அல்லாவிற்கும் ரசூலுக்கும் பதிலடியுங்கள் அவர்கள் உங்களை அழைத்தால் உங்களை உயிர்ப்பிப்பதற்காக எந்த உயிரை கொடுப்பதற்காக உங்கள் ரூஹிற்கு ஈமானை தருவதற்காக உங்கள் ரூஹுக்கு மகிழ்ச்சியை தருவதற்காக குரானும் சுன்னாவும் அழைத்தால் பதிலடியுங்கள் அதுதான் மகிழ்ச்சி அபு ஹனீஃபா ரஹிமகுல்லா அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இந்த ஈமானின் காரணமாக நாங்கள் அடைந்த மகிழ்ச்சியை காபிர்களாக வாழக்கூடிய அரசர்கள் அறிந்தால் அவர்கள் எம்மீது படையெடுத்து இந்த மகிழ்ச்சியை பிடுங்குவதற்காக வருவார்கள் என்று என்ன வார்த்தை இந்த ஈமானின் காரணமாக அல்லாஹ் எங்களுக்கு கொடுத்த மகிழ்ச்சியை காபிர் அரசர்கள் அறிந்தால் அவர்கள் படையெடுத்து வருவார்கள் எம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஈமானை கைப்பற்றுவதற்காக ஒரு முக்மினுக்கு நிம்மதியாக வாழ்வதை விட கவலையில் வாழ்வது மிக விருப்பமானது இந்த பூமியில் பிரச்சனைகளோடு சோதனைகளோடு வாழ்வது ஒரு முக்மினுக்கு மிக விருப்பமானது ஏன் மகிழ்ச்சியான நிலைமையில் தன்னுடைய ரப்போடு அவன் தொடர்பு படுத்துவதை விட கவலையில் ஒரு மனிதன் அல்லாஹோடு அதிகமாக தொடர்பில் இருப்பான் இல்லையா அல்லா சோதனைகளை கொடுப்பதற்குரிய காரணத்தை சொல்லும் பொழுது இரண்டை சொல்கிறான் அவர்கள் அல்லாஹிடத்திலே திரும்பி வருவார்கள் அல்லாஹிடத்திலே பணிந்தவர்களாக தங்களை ஒப்படைப்பார்கள் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் எனக்கு இல்லை என்ற நிலைமையில் வந்து நிற்பான் அவர் சோதனையில் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை இறுதியாக இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் எவ்வளவுதான் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் தொடர்ச்சியாக அனுபவித்துக் கொண்டே இருந்தாலும் இந்த வாழ்வின் முறைகளை எல்லாம் ஒரு முன் கடைபிடித்தாலும் 
உண்மையான மகிழ்ச்சியை உண்மையான வெற்றியை உண்மையான சந்தோஷத்தை ஒரு முன் அடையவே முடியாது இந்த துன்யாவில் உண்மையான மகிழ்ச்சி எது உண்மையான ஆனந்தம் எது நிம்மதியோடு வசிக்க வேண்டிய இடம் எது அகமது பின் ஹம்பல் ரஹிமகுல்லா அவர்களிடத்திலே ஒரு மனிதர் கேட்டார் ஒரு அல்லாஹுடைய அடியான் எப்போது மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பான் வாழ்க்கையில் எப்போது ராகத்தோடு இருப்பான் அஹமது பின் ஹம்பல் சொன்னார்கள் எப்போது அவனுடைய பாதத்தை சொர்க்கத்தில் எடுத்து வைக்கிறானோ அப்போதுதான் சொர்க்கத்தில் எப்போது அவனுடைய பாதத்தை எடுத்து வைக்கிறானோ அப்போதுதான் அதுதான் மகிழ்ச்சி அல்லா படைத்த அந்த உலகத்தில் தான் நிம்மதியோடு வாழ முடியும் இந்த உலகத்தில் பிரச்சனைகள் கவலைகளோடு தான் வாழ்க்கை இருக்கும் மாற்ற முடியாது அந்த வாழ்க்கையில் எப்படி முன்னேறுவது ஈமானை கொண்டு அதுதான் அவனுடைய பார்வை ஆனால் மறுமையில் தான் சொர்க்கத்தில் தான் அவனால் நிம்மதியோடு வாழ முடியும் அது என்ன நிம்மதி சொர்க்கத்தில் சொர்க்கத்தில் நிம்மதி என்ன சொர்க்கத்தில் நிம்மதி என்ன பெண்களோடு வாழ்வதா சொர்க்கத்தில் நிம்மதி என்ன மாட மாளிகைகளில் வசிப்பதா தேராட்சியில் பாலாற்றில் மது ஆற்றில் அருந்துவதா இந்த பூமியை விட பத்து மடங்கு பெரிய உலகத்தில் வாழ்வது சொர்க்கத்தில் மகிழ்ச்சியா எது மகிழ்ச்சி சொர்க்கத்தில் மறுமையில் அல்லா சொர்க்கவாதிகளை அழைப்பான் அல்லா அந்த கூட்டத்தில் எமையாக்கட்டும் இந்த வார்த்தை அல்லா அவன் கூறும் போது சரியேற்கக்கூடிய மக்கள் திருப்தி கொண்டீர்களா அப்போது அடியார்கள் சொல்லுவார்கள் யா அல்லா எப்படியா அல்லா நாங்கள் திருப்தி கொள்ளாமல் இருக்க முடியும் இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் கொடுக்காத உன் படைப்பில் யாருக்கும் கொடுக்காத ஒன்றை அல்லவா எங்களுக்கு நீ கொடுத்திருக்கிறாய் எப்படியா அல்லா திருப்தி கொள்ளாமல் இருக்க முடியும் அப்போது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கேட்பான் இதைவிட சிறந்த ஒன்றை உங்களுக்கு நான் கொடுக்கட்டுமா இதைவிட சொக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாட மாளிகைகளை விட ஊரு பெண்ணை விட உங்களுக்கு வேலை பார்ப்பதற்காக அல்லா கொடுத்த அந்த சிறுவர்களை விட நீங்கள் அனுபவிக்கின்ற இந்த சுகபோகமான வாழ்க்கையை விட நோய் இல்லாத மரணம் இல்லாத வயோதிகம் இல்லாத கவலை இல்லாத இந்த வாழ்க்கையை விட சிறந்த ஒன்றை உங்களுக்கு கொடுக்கட்டுமா அப்போதும் இந்த மனிதனுடைய அறிவுக்கு பொருந்தாத அவன் கேட்பான் என்ன இருக்க முடியும் நீ கொடுப்பா கொடுக்கவா என்று கேட்கிறாயே இதை விட என்ன இருக்க முடியும் அல்ல சொல்லுவான் என் பொருத்தத்தை உனக்கு நான் ஹலாலாக்குகிறேன் இதற்கு மேல் உன் மீது நான் கோபப்பட மாட்டேன் இது மட்டுமா அல்லாஹுடைய ரசூல் சல்லாஹு அலிஹி வசல்ல சொன்னார்கள் இன்னொரு ஹதீத் அல்லாஹ் கேட்பான் சொர்க்கவாதிகளே உங்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்ததில் இருந்து மேலும் அல்ல அதிகரிக்கட்டுமா அடியார்கள் சொல்லுவார்கள் யா அல்லா எங்களுடைய முகத்தை நீ மென்மையாக்கவில்லையா எங்களை நீ சொர்க்கத்தில் நுழைவிக்கவில்லையா நரகத்திலிருந்து பாதுகாக்கவில்லையா இதைவிட என்னை அல்லா அதிகரிக்கப் போகிறாய் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த கேள்வியை கேட்டுவிட்டு சொர்க்கவாதிகளுடைய இந்த பதிலை அல்லா கேட்டுவிட்டு அல்லா கூ அல்லா தனக்கும் அடியார்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த திரையை அல்லா கற்றுவாள் அடியார்கள் நாளை மறுமையில் அந்த ரப்பை இந்த இரண்டு கண்களால் பார்ப்பார்கள் யாருக்காக இந்த பூமியில் சுழுது செய்தாலோ யாரை அல்லாஹ் அக்பர் என்று அழைத்தாலோ 
யாருக்காக பகல் இரவு என்று பார்க்காமல் ஓடி ஓடி உழைத்தாலோ யாருக்காக வரக்கூடிய சோதனைகளை எல்லாம் பொறுமையோடு சகித்துக் கொண்டானோ எதை அடைவதற்காக ஒட்டுமொத்த வாழ்வையும் அல்லாவிற்காக தியாகம் செய்தானோ அவனுக்கு அந்த திரை அகற்றப்பட்டு அல்லாஹுவை பார்ப்பான் அவனுக்கு நேசத்திற்குரியதாக இருக்காது அல்லாஹுவை அவன் பார்ப்பதை தவிர பெண்களை விட சொர்க்கத்துடைய மாட மாளிகைகளை விட சொர்க்கத்திலே கிடைக்கக்கூடிய சுகபோனமான வாழ்க்கையை விட எதுவும் அவர்களுக்கு பெரிது கிடையாது அல்லாஹுவை தங்களுடைய கண்களால் பார்ப்பதை தவிர இதற்காக வாழ்ந்தார்கள் நபி தோழர்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியோடு இருந்தார்கள் எது இருந்தாலும் எது இல்லை என்றாலும் அமருல் ஹத்தா பிரதி அல்லாஹுவன் ஒரு முறை ரசூ சல்லாஹு அலிகுவ செல்லம் அவர்களுடைய அறைக்கு வருகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் மேலாடை இல்லாமல் படுத்திருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அமர் அவர்கள் வந்தவுடன் எழுந்து எழுந்து நிற்கிறார்கள் எழுந்து உட்காருகிறார்கள் அமர் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய முதுகை பார்க்கிறார்கள் படுத்திருந்த அந்த பேரித்த மரத்துடைய ஓலைகளுடைய அடையாள சுவடுகள் அல்லாஹுடைய ரசூலுடைய முதுகின் வெளியே தெரிகிறது கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார்கள் அமர் அவர்கள் அல்லாஹுடைய ரசூலே ரோம் பாரசீக அரசர்கள் எல்லாம் அவர் அவர்களின் நிலைமையில் வாழும் பொழுது எங்களுடைய தலைவர் அல்லாஹுடைய ஹபீப் அல்லாஹுடைய ரசூல் இந்த பூமியில் இவ்வளவு கஷ்டத்தோடு வாழ்வதா எதுவும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது மூன்று நாள் அல்லாஹுடைய ரசூலுடைய வீட்டில் அடுப்பறிக்கப்படுவது கிடையாது இரண்டு மாதம் பேரித்தம்பலரும் பேரித்தம்பலமும் தண்ணீரும் தான் அவர்களுடைய சாப்பாடு அல்ல எம்மள ஒருவேளை பசியாக்கி இருப்பானா சாப்பாடு இல்லாம ஐயாயிரம் இந்த நாட்டுடைய காசுக்கு சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தவருக்கு ஒரு இரண்டாயிரம் திருகம் சம்பளம் குறைஞ்சுனா அன்னைக்கு ஃபஜரும் கிடையாது அன்னைக்கு அந்த அந்த சம்பளம் உயர்ற வரைக்கும் அவருக்கு அல்லாவுடைய தொடர்பு கிடையாது வாழ்க்கையை ஒருத்தருவார் மூன்று நாள் நாற்பது நாட்கள் சாப்பாடு கிடையாது படுப்பதற்கு நிம்மதியான இடம் கிடையாது ஆனால் மகிழ்ச்சியோடு வாழ்ந்தார்கள் அமரை பார்த்து கேட்டார்கள் நீ பொருந்திக் கொள்ளவில்லையா எமக்காக மறுமையும் அவர்களுக்காக இந்த உலகமும் இருப்பதை அவங்களுக்கு இந்த துன்யால அனுபவிக்க கூடிய கஷ்டம் எல்லாம் கஷ்டமே கிடையாது அவங்களுக்கு தேவ சொர்க்கம் அதுக்காக எதை இழக்கணுமோ இழப்பாங்க எது கிடைக்குதோ வாங்கிப்பாங்க கடைசியாக அப்துல் அசீஸ் ரஹிமகுல்லா அவருடைய அந்த நிகழ்வை மட்டும் கூறிக்கொண்டு இந்த தலைப்பை நிறைவுக்கு கொண்டு வருவோம் நீளமான தலைப்பு அங்கங்க சில விஷயங்களை பார்த்திருக்கிறோம் அல்லாஹ் இதை புரிய வைத்தால் இன்ஷா அல்லா என்னுடைய வாழ்வு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அமர் அப்துல் அசீஸ் ரஹிமகுல்லா மிகப்பெரிய ஹலீஃபா உலகம் அவருடைய பாதத்தில் கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டது ஆனால் அவருடைய ஆடை அவருடைய தோற்றம் ஏழ்மையிலும் ஏழ்மை அமர் அவர்களுடைய வம்சாவளியில் வந்து மிகப்பெரிய ஹலீஃபா நான்கு ஹலீஃபாக்களுக்கு பிறகு அந்த அமர் பின் அப்துல் அசீஸ் கவலைப்படுவார் வாழ்க்கையில் அடிக்கடி அழுவார் அவருடைய மனைவி சொல்லுவார்கள் பாத்திமா என்னுடைய கணவர் தொழுகையில் இருக்கும் பொழுது குரானுடைய எந்த சூறா போதப்பட்டாலும் நான் தாங்கிக் கொள்ளுவேன் ஆனால் ஒரு சூறா இருக்கிறது அந்த சூறாவுடைய ஒரு வரி வந்தால் அந்த சூறாவுடைய ஒரு வரி வந்தால் அந்த வரியை அவர் தொட்டுவிட்டால் அதற்கு மேல் அவரால் செல்ல முடியாது அந்த வரியை அவர் ஓதிவிடக் கூடாது என்று நான் பயப்படுவேன் ஏன் அவர் அதை ஓதினால் 
மறுநாள் காலையில் எங்களுக்கு ஒரு ஹலீஃபாவும் எனக்கு ஒரு கணவரும் இருப்பாரோ என்று எனக்கு தெரியாது என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் அந்த கவலையிலேயே அவருடைய வாழ்வு முடிந்துவிடும் என்ற ஒரு பயம் எங்களுக்கு உண்டு என்ன வரி தெரியுமா பெரிய குரானுடைய சூழாக்கள் அல்லாவை அல்லாவுடைய அச்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய வரிகள் எல்லாம் அல்ல அது பெரிய ஆக்ரோஷமான பயான்கள் எல்லாம் அல்ல அது நரகத்துடைய தண்டனைகளை பற்றி விவரிக்கக்கூடிய சூறாக்கள் எல்லாம் அல்லாது ஒரே ஒரு வரிதான் ஒரு கூட்டம் சொர்க்கத்தில் இருக்கும் இன்னொரு கூட்டம் நரகத்தில் இருக்கும் அவ்வளவுதான் இந்த வரியை குரு ஆணிலே அவர் கடந்தால் அவரால் கடக்க முடியாது என்ன இல்ல அவர்களுடைய நோக்கம் அவர்களுடைய பார்வை அவர்களுடைய சிந்தனை அவர்களுடைய கவலை அவர்களுடைய துக்கம் அவர்களுடைய அழுகை இந்த உலகத்தில் எது இருந்தாலும் இதனால் கிடையாது அவர்கள் கவலைப்படுவது அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவது என்ற ஒரு நிலைமை வந்தால் சொர்க்கத்தை குறித்த நற்செய்தி நரகத்தை குறித்த கவலை எண்ணியத்துக்குரியவர்களே இப்படி வாழ்வை அமைத்து கொண்டால் மட்டும்தான் இந்த முக்மீன்களாக வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் கவலை வரும் பொழுது அவருக்கு இன்பங்களுக்கு இன்பத்தை தேடி எப்படி பயணிப்பது என்று அவருக்கு தெரியும் அந்த துன்பத்தோடு இன்பம் சேர்ந்து இருக்கும் என்பதை அறிந்து அல்லாஹின் மீது நம்பிக்கையோடு அவர் பயணிப்பார் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இப்படிப்பட்ட வாழ்வை எமக்கு தருவாடாக அல்லாவிற்காக வாழ்ந்து அவன் தரக்கூடியவற்றை அல்லா அவன் தர அவன் தரக்கூடியவற்றை இந்த பூமியில் பொருந்திக் கொண்டு இந்த உலகத்தை விட்டு பிரியும் பொழுது அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தோடு அல்லாஹும் என் மீது பொருத்தத்தோடு இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் இந்த பூமியை விட்டு பிரிவதற்கு அல்லாஹ் எமக்கு வாய்ப்பை தருவாடாக ஜசாக்கும் அல்லாஹு ஹைரன் அக்கூலு கவுலிஹாத அஸ்தபுல்லாஹ் அலி வலக்கும் அலாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து